la città dei tuffatori. È così che è conosciuta tra gli addetti ai lavori Bolzano, perché qui sono nati i tuffi a livello nazionale. Ed è qui che ancora oggi si formano molti degli atleti che daranno lustro ai colori azzurri in giro per il mondo. Importante è quindi la creazione di una scuola che grazie a nomi come Giorgio Cagnotto e Roberto Marocchi riesca a far crescere i giovani e farli diventare atleti di livello internazionale. Al loro fianco quindi atleti ed ex atleti come Christopher Sacchin e Giorgia Barth che con la loro esperienza aiutano questi ragazzini a dare il meglio in ogni tuffo. Giorgio Cagnotto allena gli agonisti, i professionisti come la Tania, e Michael Verzotto, me che sono ancora atleta. E Roberto Marocchi fa da, da collante tra i giovani e i grandi, mentre io, la Giorgia Barp e, e Aaron Scutari ci, ci occupiamo di portare su i, i piccoli e di farli crescere bene in modo che in un futuro potremo avere un, una bella squadra di, di agonisti. Per insegnare questa disciplina molto difficile e tecnica ci vuole molta pazienza e dedizione proprio perché essendo uno sport molto ripetitivo c'è l'esigenza che ogni singolo movimento venga automatizzato al massimo per ridurre al minimo l'errore. È uno sport molto difficile il nostro e un allenamento consiste in una preparazione fisica, una preparazione tecnica, una preparazione psicologica anche, ci sono veramente tanti aspetti da, da, da guardare, quindi per preparare un atleta eh, diciamo che non è questione di un allenamento solo ma ci vogliono veramente anche 10-15 anni, no? e spesso. È un impegno veramente enorme perché appunto essendo uno sport così complesso, no? eh, avendo così tanti aspetti da, da salvaguardare, e per imparare a fare bene dei tuffi ovviamente bisogna seguire degli step. Quindi soprattutto magari nei primi anni quando uno inizia può sembrare uno sport un po' monotono perché alla fine si fanno sempre eh, i tuffi più semplici, no? però non sono altro che degli step eh, per imparare poi dei tuffi più complicati in futuro. No? Sacrificio e voglia di migliorarsi sono la base di questo sport perché gli allenamenti sono intensi e molto tecnici sia in acqua che fuori dall'acqua. Secco si si guarda principalmente la prima fase del tuffo quindi uno si concentra solo su quello e diventa più semplice no? perché ovviamente uno ha meno cose deve pensare e più si concentra su quella cosa specifica quindi se io già so che mi devo concentrare solo sulla prima parte del tuffo perché tanto arrivo su un tappeto morbido allora penso solo a quello e la faccio più precisa no? mentre se so che invece devo pensare anche alla, alla fase finale del tuffo e non sono allenato sufficientemente per poterlo fare, va a finire che magari devo pensare a troppe cose contemporaneamente e, e potrebbe essere che non mi alleno nel modo corretto e sbaglio. Avvicinarsi a questo sport significa innamorarsi di tutto il suo mondo ed è così che nascono atleti del calibro di Vladimir Barbu che ormai da diversi anni ben figura a livello internazionale. La mia carriera tuffistica, chiamiamola così, è cominciata dieci anni fa praticamente e praticamente avevo sette anni, venivo a nuotare qua con mia madre ogni giorno perché mi piaceva la piscina, l'acqua, ho sempre fin da piccolo questa passione per l'acqua e un giorno sono fermato davanti alla palestra dei tuffi e ho visto i più grandi saltare sui trampolini, quelli a secco giù in palestra e ho chiesto a mia madre se potevo andare a provare, se poteva iscrivermi. Dopo tre anni Giorgio Cagnotto, anche lui ha intravisto qualcosa in me e quindi mi ha preso sotto la sua ala e ho iniziato ad allenarmi con lui e... ed è grazie a lui se sono qua adesso. Insieme a lui altri giovani atleti che quotidianamente dedicano molte ore ad allenarsi, prendendo come figura di riferimento Tania Cagnotto e sognando un giorno di raggiungere i suoi traguardi. Da lei ho imparato soprattutto anche come si gareggia, come ci si atteggia in gara, cioè molto tranquillo, focalizzarsi tuffo dopo tuffo, non pensare a medaglie, ma pensare al tuffo che devi fare in quel momento e quindi tutte queste cose messe insieme, anche, cioè, in parte anche questo mi ha aiutato ad arrivare dove sono adesso. I tuffi in una parola? Fantastici, passione, non lo so... Per me è passione.